Hello, football menu. Have a sharp bit. Sabu chenda men sena betha chu. Fati nai zarim bali la stadium chu video thakas chala. Zari demo yemanayo haya gize Premier League kwan chau chen asro rati FA Cup na sosti Champions League kwan chau chen man sati chalo ni yemani sari United and meda me chau chau ultra Ford na. Ka guvini ta chen bethe chen mari ye Cristiano Ronaldo malia yemia shellem. Iya ke ino rana labra chun koyu. በነገራችን ላይ በስቴዲየም ቱር ቪዲዮ ላይ የነበረን ጥያቄ መመለስ ይቻለው እና የክለቡን ማሊያ መሸለም ይቻለው ዘኔ ነው ዘኔ የለተሳፈው እና መሰግናለ ዛሬ ደሞ ተራው ያንተ ወይንም ደሞ ያንቺ ነው እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ ወደ ስክሪፕት የስቴዲየም ትራችንን ከመጀመራችን በፊት በስቴዲየሙ ዙሪያ የሚገኙ ሀውልቶችንና እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ታሪካዊ ነገሮችን እናያለን በማንቸስተር ዩናይትድ ስቴዲየም ዙሪያ ከሚገኙ ሀውልቶች ማከል እነዚህ አንደኞቹ ናቸው የነዚህ ሀውልቶች መጥረ ዩናይትድ ትሬንድ ወይንም ደግሞ ሆሊ ትሬንድ ይባላል እነዚህ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ናቸው ከቀኙ ደግራ سنመለከት ጆርጅ ቤስት ቴኒስ ሎ እንዲሁም ደሞ ቦቢ ቻርተን ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች ማንቸስተርን የመጀመሪያ የዩሮፒያን ካፕ ያሸነፈ የእንግሊዝ ክለብ አድርገውታል በ1968 እነዚህ ተጫዋቾች ያንዳንዳቸው ባራንዶርን በ1960 64 እና 68 ያሸነፉ ሲሆን ከነሱ በመቀጠል ለመጨረሻ ጊዜ ባላንዶርን ያሸነፈ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው በ2008 ሌላው ዚጋ የምናየው ሃውልት የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ የነበሩት ሰር ማት በዝቢ ሃውልት ሲሆን ክለቡን ከ1945 ጀምሮ እስከ 1969 እንዲሁም ደግሞ ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ ከ1970 እስከ 1971 ድረስ ያሰለጠኑ ሲሆን ክለቡንም የመጀመሪያውን የዩሮፒያን ካፕ ማሸነፍ እንዲችል ያረጋው አሰልጣኝ ነበሩ ሌላኛው ሃውልት ይሄ የሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሲሆን ክለቡን ባሰለጠኑበት 26 አመታቶች 38 የሚሆኑ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ይችላል ከሃውልቱ በተጨማሪ በስቴዲየሙ የሚገኝ አንድ የመቀመጫ ክፍል በእሳቸው ስም የተሰየመ ሲሆን ይሄ የምታዩት መግቢያ በእሳቸው ስም የተሰየመ ነው ሌላኛው በስቴዲየሙ ዙሪያ ከሚገኙት ታሪካዊ ነገሮች አንዱ ይሄ የሙኒክ ታናል ነው ይሄም በ1958 በአውሮፕላን አደጋ ለሞት ውጥ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾችና የቡድን አባሎች መታሰቢያ ተብሎ የተሰራ ሲሆን ባደጋው አውሮፕላኑ ስከነበሩት 44 ሰዎች 23ቱ ሲሞቱ መትረፍ የቻሉት አንዶቹ ብቻ ነበሩ ቻንን የምንጀምረው እዚህ የክለቡ ሙዚየም ከሆነ ቦታ ነው ሙዚየም ውስጥ ይሄ እንደምታዩት ለመክተር የሚያደርጉት በርካታ ክለቡ ያሸነፋቸው ዋንጫዎች ያሉበት ክፍል አንድ ነው
ከዛ በተጨማሪ በሞኒክ ዲዛስተር ህይወታቸውን ላጡ እንደመታሰቢያነት ተደርጎ የተሰራ ይሄን ክፍል ነው ሌላውስ ሶዘር ካየውት ነገር አንዱ ክለቡ በ1878 ሲመሰረት መስራቾች የነበሩት የኒውተን ሂፍ ፓውርታቢያ ሰራተኞች ነበሩ ስሙንም ኒውተን ሂፍ ነበረ ብለው የሰየሙት ክለቡ ወቅቱ መለያው እንደ ዛሬው ቀይ ሳይሆን አረንጓዴና ቢጫ ነበር ማለያቸውን ጨምሮ ማለት ነው ክለቡ ያሁን መጥሪያውን ማንቸስተር ዩናይትድ ያገኘው በ ሴሮሌት ሲሆን ከ8 አመት በኋላ በ1910 ወደ ኦልትራፉል ሊዘወር ይችላል አሁን የቱር ሰዓታችን መጀመሪያው እየተቃረበ ስለሆነ ወደዛው እናቀናለን በነገራችን ላይ የቱር እንደ አርሰናል እና እንደ ቶተናም ሴልፍ ጋይድ ቱር አይደለም የቱር ጋይድ ሳው ይኖርናል ለሱን ተከትሎ ወደ ሄደው በመሄድ ነው ጥራችን የምናረጋው ረጋ ብሎ ፎቶም ቪዲዮም ይያነሱ ለማር ሴልፍ ጋይድ ቱር እየተሻለ ነበር ግን የዛሬው ጥራችን በጀማ ነው በሚያሳዝን መልኩ የመጀመሪያው ኢታችን ይሄንን ይመስላል በኢስተስታን በኩል ጫፋሪ ተካፊዎች በሚኖሩበት በኩል የስታዲየም በክለብ ደረጃ ብዙ ተመልካቾችን በመያዝ አንደኛ ነው በ74310 ተመልካቾች ዩኬ ውስጥ ከዚህ በላይ ተመልካቾችን የሚያዛቀም ያለው ስቴዲየም የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መጫወቻ የሆነው ዌምብሊ ነው ዘጠናሽ የሚሆኑ ተመልካቾችን በመያዝ ታይ የምናገኘው ይሄንን የተጫዋቾች መልበሻ ክፍል ነው
ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተክለኛው የጎት ዴፊኒሽን ይህን ተጫውች በአካል ሲጫወት ማይቴ በጣም እድለኛ እንደሆነ ይስማኛል አንድ ቀን ደግሞ ኢንሻላህ ፊርማውንና ሰልፊው ማግኔት ሄልሜ ነው አስከዛው ግን እየተቀመጠበት ቦታ ላይ ተቀምጨ ፎቶ ግድ ይለኛ ከዚህ እንደወጣን የምናገኘው ይሄንን የተጫዋቾች መውጫ ታናል ነው። እዚህ ጋር ከጫዋታ በኋላ ተጫዋቾች መግለጫ የሚሰጡበት ቦታ ነው። ቴን ሃግ ክለብ ዋስልጣኝ ከሆነ በኋላ ተጫዋቾች በግራ በኩል ከታናል እንዲወጡ አዟቸዋል ይሄንንም የክለቡ አዛ የሆነው አምበል ማጉየር ከብራይተን ጋር ሲጫወቱ ረስተው ዴቪድ ዲያ ሲያስተውሰው አይተና እዚህ ጋር ደግሞ የምናገኘው ምንጭ ሆነው ዲዛይኑ የስፖርት ካር መቀመጫ የመሰለውን የተጫዋቾች መቀመጫ ነው እዚህም ጋር ፎቶ ግድ ይለናል የታናል ስቴዲየሙ ከተገነባ ከ1910 ጀምሮ እስከ 1913 የተጫዋቾች መውጫ ታናል ነበር በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ስቴዲየሙ ሁለት ጊዜ ቦምብ ተቃስ ሲደርስበት ይቦታ በብዙ የተቆጣ ሲሆን ስቴዲየሙ በየጊዜው አዲስ አበባ ሲደረግለት ይቦታ ግን በማስተውሻነት እንደዚሁ ተቀምጧል የስቴዲየሙ ታናልም ቀድመን ወደ ወጣነበት ሳውዝ ዌስት ኮርነር ጋር ከ1913 ጀምሮ ሊዘወርቻል አንድ አመት ሰዓት ውስጥ የተያያዘና መልስ ነው ከዛ ፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችን አባል ሆኖ ይያልኩኝ ማክሮ ተቀብዛለሁ ሄን ግራፍ እንደምታዩት ቪዲዮቻችንን ከመታየት 18% ብቻላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት ቪዲዮቹን ኮድዳችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ እግር ኳስ የሚወድ ቤተሰብ ጓደኛ ካለ ለሱም ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በላይክም በኮሜንትም ደጋፋችሁን ያሳያችሁን በጣም እና መሰከናለን ጣታችሁ ይባረክ ጅንጀናውን አበዛውት መሰለኝ አሁን ወደ ጥያቄው እንሄዳለ የመጀመሪያው ጥያቄ የቀድሞ የማይስተር ዩናይትድ ስም ማን ነበር እንዲሁም ደግሞ ማሊያዎቹስ ምን አይነት ከለር ነበረው የሚለው ነው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የማይስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆኖ ባላንደሮን ያሸነፉ ተጫዋቾች እና ማን ናቸው የሚለው ነው መልካም እድል ይሄ ቪዲዮ በቂ ላይክ እና ቪው ካለው ተጨማሪ ሸለማቶችን እሸልማለሁ አሁን ግን ወደ ጥራችን
ቀጣይና የመጨረሻ የግብይታችን መደረሻ ይህ የጋዜጣ የመግለጫ ክፍል ነው እስከ 100 የሚሆኑ ጋዜጠኞችን ማስተናገድ ይችላል የስቴዲየም ቱራችን ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ሰለቆያችሁ ያመሰግንኩኝ በተመሳሳይ ቪዲዮስ ክንገናኝ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብሳ